Ok, mira, eh, te estaba hablando de eh, la función del hipotálamo. La pota el hipotálamo es una glándula que está, se encuentra en el cerebro, en el centro del cerebro, un poco más para la parte izquierda, ahí mismo en su centro. Él tiene otra semillita, él es una pequeña glándula, pequeña, chiquita, como de dos pulgadas. Y tiene una mucha más pequeña, como del tamaño de un frijol más pequeñita, que se le llama hipófisis. El hipotálamo es el centro del inconsciente. Él es el que, el que efectúa la actividad del subconsciente, el inconsciente. Eso era lo que yo te estaba hablando al final del, de la segunda parte que es lo que quiero seguir ahora en esta tercera parte y para concluirte sobre este fenómeno que ocurre cuando haces abstinencia pero quiero especificarte que tú en tu vida diaria eh, cualquiera eh, llena de información al hipotálamo con todo lo que hace lo que haces a diario, lo que piensas eh, cualquier pensamiento, cualquier duda, eh, cualquier inquietud que tú estás teniendo a diario, en cada minuto el hipotálamo está recogiendo esa información y la está procesando y la está guardando. Eso es lo que te estaba explicando al final del video. Entonces, eh, un chadú lo que hace es engañarlo porque conscientemente no puedes hacer nada contra el hipotálamo él funciona él solo así él se activa de una manera eh, auto auto personal au, eh, au, es como una máquina que actúa por sí sola eh, separada de la conciencia pero conectada a la conciencia de una manera que cuando la conciencia piensa algo él recoge lo contrario o lo, o lo anexo a esa información. Un, por ejemplo, tú piensas, eh, te voy a poner el ejemplo de un ladrón. El ladrón dice, wow, mira eso, me quiero robar aquel dinero que está allí. El hipotálamo le dice, no te robes el dinero que voy preso, pero no porque el hipotálamo es bueno y está funcionando como conciencia, porque en sí es la conciencia la que le dejó grabada al hipotálamo eso. Pero el, el mismo hipotálamo le tiene grabado también, eh, por muchos epítetos que él desprende a, a este ladrón, eh, ahí en sus células, le tiene guardada como información, usted le llama memoria, pero no es en sí la memoria. Son células que se cargan de esa información que entonces le dice a la misma vez que le está diciendo no robes porque vas preso. Estas otras células le están diciendo mmm, pero qué rico es llevarme todo ese dinero. Y si no me cogen, puedo disfrutar todo ese dinero. O sea, son como dos partes. ¿Por qué? Porque una vez pensaste o alguien te dijo si tú robas vas preso. O sea, eso es lo que te enseñan. Entonces, como tú lo viste eh, lo, lo dio tu conciencia él lo recogió y él tiene esa información pero también tú tienes la información de ver películas de andar con personas mal educadas de oír de historias de ladrones que se robaron el dinero, que se robaron una manzana que se robaron esto, que se robaron lo otro entonces el hipotálamo tiene esas dos informaciones por eso que en ese momento que tú estás pensando como ladrón en hacer esa acción Vienen esas dos informaciones. Siempre vas a tener esas dos informaciones. Y él funciona así y lo hace sin que tú lo desees. Fíjate que tú vas a hacer, a cometer una acción, la que sea, si es mala. Ah, eh, quiero patear la lata. Y hay una información, hay una, hay algo adentro de ti, para ver si lo puedes entender, que te dice, ten cuidado, que... Quizá te duele el pie. ¿Entiendes? O no patees la lata porque va a ser bulla. Hay algo que te está diciendo todo eso. Tú no te percatas de que toda esa información la estás recibiendo en ese momento en que tu conciencia pensó, voy a patear la lata. 
¿entiendes? O puedes romper, si la lata está cargada, que está cerrada todavía de algo, de alguna sustancia, de alguna comida, de algo, y si la rompe se va a reventar, o va a ser bulla, o te va a doler el pie, la punta del dedo. Todo eso te lo está diciendo el hipotálamo, porque es el inconsciente, el subconsciente, y se le llama así porque tú no sabes que él te está informando de todo eso. Pero lo que tú no sabes es que tú fuiste el que le diste toda esa información a él. Porque un día te dijeron, si pateas, te puedes golpear el pie. Si le das a la lata, hace ruido. O si le das a la lata, puedes tratar de resbalar y caerte. Porque ya viste que alguien alguna vez en tu vida trató de patear una lata y se resbaló al hacerlo. Y se cayó. Y muchos murieron, otros se golpearon la cabeza... Otros sufrieron un ejercicio. Toda esa información te la desprende el hipotálamo en ese momento y son en cuestiones de centésimas de segundo. Tú no te fijas en esa información. Esa es la actividad del hipotálamo. <coughs> ¿Qué pasa? Que todos estos pensamientos que te estoy diciendo, que tú tienes a diario ahí informando al hipotálamo de todo eso, él desprende unos epítedos. Son como unas lloviznas. A te diría como cuando si tú escupieras, a te diría que yo soy el hipotálamo y estoy escupiendo. Bueno, él hace eso. Él desprende esos, esas, esas lloviznas, esas sustancias. Y entonces empapa él con esa sustancia que se llama epítedos. Empapa a todas las células que se encuentran alrededor de él. Él es como una mucosa. Y todas las células que están ahí dentro del cerebro, neuronas, centros nerviosos, todo tipo de sustancia, eh, la misma sangre en sí que está ahí acumulada, se empapa de esos epítedos. O sea, todo eso son como si fueran personas que están viniendo con esta información. Si te fumaste un cigarro y, y es al otro día, a esa misma hora, él te está diciendo, ¿quieres fumarte un cigarro? Él le está transmitiendo a todas las células de tu cuerpo que tú fumaste un cigarro a las 7 de la noche el día anterior y que ese día son las 7 de la noche y que tus células están pidiendo ese deseo. <coughs> Ojalá que lo entiendas. Entonces, esos epítetos están informando a todas tus células de eso y si tú, porque eh, estás recibiendo esa información inconscientemente, o sea, se la está devolviendo a la conciencia y tú inconscientemente estás pensando en ese cigarro yo, voy a fumar un cigarro, ya me lo fumé esta hora y yo creo que sí, que sí me gustó, voy a volverme a fumar cuando tú haces eso tú le estás diciendo a esos epítedos de ese hipotálamo a esas lloviznas que salgan con más rapidez, con más fuerza y con más cantidad eso es lo que tú estás haciendo ¿Entiendes? Por eso que al tercer día ya él no te tiene que dar la información. Él te la da, porque ya tú dices, wow, qué deseo tengo de fumar un cigarro. Al cuarto día ya tú no esperas a las 7 de, la, de la noche. Entonces ahí empezó el vicio. Poco a poco. ¿Por qué? Porque esa información se multiplica, se multiplica, se multiplica millones y millones de veces porque ellos, que es lo que te voy a explicar que no lo he hecho, esos epítedos caen por medio de llovizna en esas células, que esas células por medio de movimiento molecular eh, empapan a la hipófisis. La hipófisis hace como un recuento de toda esa información y la desprende a las hormonas principales del cuerpo, que son las, a las que se les llama células madres del cuerpo. Y son las quininas, las torcinas, la cuanina y todas esas células que eh, ellas recorren todo el cuerpo y ellas tienen una serie de, vamos a decir así, hijos que son células más pequeñas comandadas por ellas por eso que se le dicen células madre que entonces van arrastrando esa información la arrastran por todo tu cuerpo es por eso que todo tu cuerpo siente la sensación si eres bebedor del otro día querer beber porque tú, tu cuerpo está empapado de esa información por medio de todas esas células que se empaparon por medio de todos esos epítedos de, esa, de esas pequeñas células que pff, se 
se inflaron, se desparramaron dentro del hipotálamo. ¿Por qué? Porque tu conciencia, ¿eh? que son las neuronas que pasan por el cerebro, fueron tu, tu conciencia en barro. ¿eh? La sangre es la que transporta las neuronas. Y entonces las neuronas, al pasar por todo el cerebro, por medio del oxígeno, con la fuerza del oxígeno, es la que provoca que el hipotálamo reciba esa información con tanta fuerza, con tanta precisión. ¿Ya comprende? Entonces, eh, esa información no se pierde. Tú la pierdes, tú de tu conciencia. ¿Entiendes? Pero el hipotálamo la guarda para siempre. ¿Qué hace un chadú? Con la abstinencia, borrar esa mala información. Si no, no lo borra. No se borra. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo bebía mucho. Desde Cuba yo bebía mucho. Llegué aquí, también bebí. Eh, pues de otra manera de beber, me extraña. O sea, paris, diversiones, etc. Ah, dinero, imagínate tú. Nueva vida. Pero... Eh, entonces yo le estaba dando esa información al hipotálamo. Bueno, ahora estoy bebiendo con más calidad, ahora estoy bebiendo con más razones, eh, ahora mi felicidad es diferente, pero estaba bebiendo. El hipotálamo no le importa eso. El hipotálamo no le importa nada de lo que tú pienses conscientemente, ni, ni quién seas tú, ni... ¿Qué deseas tú? Él está recogiendo esa información y él al otro día la va a situar a la misma hora, en el mismo segundo, con la misma intensidad. Al otro día, si tú vuelves a beber, que era lo que yo hacía, si yo volví a beber, es por eso que al otro día, a ese tercer día, él te va a multiplicar esa información. Porque es el, la misma cantidad de pítedos, es como si fuera un transistor de amplificador, que la misma corriente vuelve a pasar por él, entonces se multiplica, y así, eso es lo que hace un transistor. Bueno, eso es lo que hace el hipotálamo, cuando tú al otro día volviste a beber, ¿entiendes? Él amplifica esa información, por eso que el chadú, eh, conoce eso por sí mismo, fíjate, el chadú, no, el chadú no tiene que ir a una escuela ni nada, sino que el chadú, al hacer las abstinencias, empieza a reconocer cómo es que trabaja todo por dentro de él, ¿entiendes? Y principalmente, tú sabes que el cerebro es como una computadora, el chadú se percata de cómo su cabeza, sus pensamientos, sus deseos, en, eh, empiezan a funcionar de una manera diferente. Claro que el chadú no te dice, mira, es el hipotálamo, es esto, es lo otro. Bueno, ¿entiendes? Pero si te habla exactamente, mira, funciona esto y esto y esto así, dentro de tu cabeza, por esto, esto y esto, esto. Yo te lo estoy diciendo con nombres y apellidos, ¿entiendes? Porque soy estudiado. Pero un chadú no le importa ser estudiado, no. Un chadú entiende de que hay algo que lo obligó a tener ese vicio que lo obligó a tener ese deseo y que teniendo esa abstinencia está borrando esos deseos y esos vicios porque entonces la información es contraria. Si yo llevo tres días bebiendo y al cuarto día no bebo, esa información también la guarda el hipotálamo. Bueno, este hombre bebe tres días y al, te, y al cuarto día ya no bebe. ¿Ya comprendes? Esos epítedos le, di, le mandan esa información a todas mis células en el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el chadú? No bebe al quinto día, no bebe al sexto día, no bebe al séptimo día. Y así es para borrar la información. ¿Por qué? Porque es negativo beber, ¿no? Porque me hace daño, porque me intoxica la sangre, etcétera, etcétera. Esa es la función de un chadú. ¿Ves? Que no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con ser oh, porque antisocial o esto o lo otro. El Shadu está limpiando su sistema. Ahora, que los hindúes lo hagan de una manera muy brutal, que sean muy extremistas, que eh, pasen a un nivel, pero tan, tan, tan exagerado que, bueno, se olvidan ya de que son como seres humanos, porque es verdad que sientes que ya no eres un ser humano, ¿ya entiendes? 
Eh, pero es que yo comprendí, yo, yo en mi fase de chadú comprendí. No, si sí sigo siendo esa parte humana, el cuerpo. Y no dejo de ser el ser que soy, que nació y el que va a morir algún día. No es que empiezo a ser diferente porque soy otra cosa, no. Es que soy el verdadero que debo ser. Son los demás los que están equivocados. ¿Entiendes? O sea, cuando tú naces, tú no tienes por qué beber bebida alcohólica. Cuando tú naces, tú no tienes por qué estar haciendo el amor a siete y a ocho mujeres. ¿Ya comprende? O sea, que no, eso no son cosas que son normales. Cuando crece, yo cuando crecí, 10, 11, 12, 13 años, para mí, wow, me lo impusieron en mi conciencia como normal, que tenía que tener novia, mujer, fui poniéndome adolescente, adulto, eh, bueno, queridas, mujeres, eh, eh, al tarro, ya comprendí. Eso no es normal. O sea, dejar de hacer eso no es que me convertí en un extraterrestre ni nada de eso. Porque yo mismo me digo así, pero por eso lo hago sarcásticamente porque la estupidez del ser humano. O sea, soy un extraño para el ser humano ahora. No, soy la persona normal, la que no tiene que estar con tres y cuatro mujeres para poder amar. ¿Entiendes? El que no tiene que beber bebidas alcohólicas, puedo beber agua. He llegado al extremo, que no es un extremo, a la misma vez, de solo beber agua. No bebo refresco, no bebo soda, no bebo café, no bebo leche, nada. Agua. Analiza bien para que tú veas que el refresco es inventado por el ser humano. El ser humano coge la naranja, que es natural del árbol, y le echa agua, azúcar, en un tanque y lo convierte en muchos vasos de de jugo de naranja. Eso es agua con azúcar con sabor a naranja. El chadú coge la naranja del árbol y se la come. Y dice, ya me tomé jugo. Ya comprende. Entonces yo estoy siendo normal. Yo no estoy siendo ni extraño, ni un tipo, oh, pero ¿por qué es así? Normal. Pero nos enseñan a que no. El refresco lo toma un ser humano normal. Las comidas, eh, la carne, el bistec, eso lo toma, lo come un ser humano normal. No, estamos equivocados con todo eso. eso. Son cosas extrañas. Tomarse la leche de una vaca es algo extraño. Para eso tu mamá tiene unos senos, eh, que Dios se los puso ahí, para cuando tú naces, tú beberte esa leche, la de un ser humano, no la de un animal. Por eso que padecen de tantos problemas genéticos. Que te dicen los doctores, tú padeces de esto porque es herencia, o tú padeces de esto porque es hepático. Todo el mundo padece de muchas cosas por dos razones nada más. Yo lo he enseñado en otros videos muy antiguos míos y te lo voy a decir aquí. El ser humano padece de muchos problemas genéticos porque bebe leche de cabra, leche de vaca, cualquier tipo de leche ¿entiendes? se está alimentando con los genes de un animal esos genes eh, allá adentro están haciendo una función están mezclándose con tu organismo el hipotálamo está grabando esa función el segundo motivo es el más feo que te creó un ser ahí, qué sé yo, qué sé cuándo, para no hablarlo directamente, y hubieron incestos, madres con hijos, padres con hijas, hermanos con hermanos, etcétera, y es por eso que el hombre eh, nacen ciegos, nacen con, eh, bueno, el sordo mudo, y nacen con ciertos problemas, entonces, no que no es hereditario, ¿Entiendes? Todavía siguen personas casándose primos con primos. Todo el mundo lo sabe. Entonces, eso es la parte genética, eso es las enfermedades, esa y la de comer animales y beber leche de animales. Son esas dos causas por la cual las personas tienen mutaciones y defectos tan extraños. La, la prima de la madre de mi hijo tiene un rabo de yegua 
atrás. No se lo podemos ver ahí. Tiene genes de caballo de yegua. ¿Me entiendes? De un animal de cuatro patas. Entonces, yo pienso lo peor. ¿Me entiendes? Alguien en su familia, no sé, así el amor a una yegua de esa por ahí, después de ser yo la mujer, y ahí entraron esos parásitos, entraron esos genes. Es una manera de pensar o de decirte algo así. El Chadú sabe todo eso. Por eso que el Chadú se aparta. Estoy explicando esto porque el Chadú se aparta, porque hace las abstinencia, porque sabe que coge al hipotálamo y lo transforma y lo domina. Yo domino mi hipotálamo. Tú no dominas tu hipotálamo. Cuando tú piensas algo, está grabando toda esa información de tus malos pensamientos, de, de tu graveza, de tu contradicción y tan... Eh, eh, esas, esas informaciones se están volviendo millones de ellas a cada instante. Por eso que cuando llega al otro día, eh, tú no puedes controlar la, el, el vicioso, el drogadicto, el alcohólico, el ladrón. No puede controlar esa información. Él dice, si es fumador, me voy a fumar el cigarro. Si es bebedor, me voy a beber otra botella. Si es ladrón, tengo que ir a robar algo. Está al lado tuyo y te roba tu cartera o lo que sea. La información que tiene el hipotálamo no lo deja ser de otra manera. Eso es de lo que se libera el chadú. Entonces, por eso que tiene que borrar su mente completa y todo lo que tenga que ver con acercarle esa información. Por eso que, bueno, exageradamente dejan a su familia, lo dejan todo, porque dejan las preocupaciones, dejan la depresión, dejan... El estrés, el chadú es un ser completo, divino, establecido solo en conexión con el 8 alfa. Directo, comprobado. El más sucio de ellos, el, el más ridículo de ellos, el más excéntrico de ellos. Pero es un chadú y tiene ese poder. El chadú te puede mirar de frente y destruir todos tus órganos. Y tú moriste a los dos días, a los tres días, a los cuatro días, a los cinco días. Al día que él quiera que eso suceda, él lo hace. Pero ya te estás dando cuenta por qué. Él domina su hipotálamo. Y entonces él convierte su hipotálamo en una fuente de energía con la cual él llena de información, pero contraria a lo que ejercía el hipotálamo antes de tener ese conocimiento. Es al revés, ahora el hipotálamo no se llena de información solo porque le da la gana. El hipotálamo se siente forzado porque ahora tiene la información de que, un, por ejemplo, le dice al espíritu tuyo por dentro, este hombre no quiere esto, este hombre no quiere lo otro. Este hombre no va a permitir esto, este hombre no. Entonces, como mismo él, él mete información que tú no deseas dentro de su departamento, como mismo, entonces empieza a introducir esa, esa información. Él no deja de trabajar. Entonces, lo que tú estás haciendo es engañarlo. Lo que hace el chadú es engañar al hipotálamo para que el alma pueda dominar el ambiente. ¿Comprende? Completico. Yo cuando viene una persona desde lejos a decirme una mentira, ya yo la estoy esperando. Por eso es que no es un dicho. Es real. Porque estoy purificado, estoy renovado, mi hipotálamo está clean, mi conciencia está vacía. Y cuando yo estoy mirando a esa persona, yo no estoy mirando su ropa, yo no estoy mirando su apariencia, si es bonito, si es feo, si es grande, si es fuerte, si es el el maestro, si es el director del lugar, si es el policía, si es el presidente. Yo estoy traspasando su piel y estoy apuntando a su hipotálamo, a su cerebro. Y le estoy registrando toda, toda su información. Pero lo hago, eh, antes lo hacía así como que pensándolo así. Ya, es, ya me es fácil, ya yo solamente nada más que me digo por dentro, quiero saber quién es esta persona, 
y eso empieza a funcionar solo, así mismo, como te digo, como el deseo de fumar el cigarro y que al otro día quieres fumarlo y, de, y al otro día así, así mismo se vuelve ese vicio del chadú. Es por eso que se aparta, porque dice, ah, prefiero, wow, es que quiero estar en esto todo el día. Entonces, eso es lo que es un chadú, ese es el poder de un chadú. Un chadú puedo, ahora yo estoy aquí, en Tampa, Florida, si yo quiero sentirme en medio de una calle en China, yo lo hago. Lo he hecho mil veces y he visto cosas feísimas que están sucediendo por allá. Regreso porque Dios no, que no me gusta ver eso que estoy viendo. Pero es increíble. Yo tengo unos sobrinos en Cuba y yo le mando fotos de lo que ellos ponen en Facebook. No le mando la foto simplemente porque la pusieron en Facebook. Yo tuve que esperar a que tiraran la foto para que más se la mandara. Ya yo sabía que estaban en eso. Yo solo se la mando para que, mira, para que tú veas, porque yo sé lo que tú haces. ¿Ves? Lo que yo te quiero decir, ¿qué tú haces? Mira, tú, lo, tú tiras la foto y la pones en Facebook. Mira, es esto. ¿Ves? Pues yo se lo digo antes. Ese es el poder de un chadú. Por eso me volví chadú. Por eso no voy a dejar de ser chadú. Jamás en mi vida. Ni por mi familia, ni por mis hijos, ni por mi madre, ni por nadie. Yo curo a mi madre a distancia por ser chadú. Yo protejo a mi hijo a distancia por ser chadú. Yo mantengo a mis enemigos a distancia por ser chadú. Yo puedo dejar de comer hasta tres días por ser chadú. Yo me liberé de todas las enfermedades que me pronosticaron y que me, me decían que se me iban a grabar y que me iban a matar por ser chadú. Y tengo las mujeres más lindas del mundo a mis pies por ser chadú. Un día, hace seis años, en el 2016, hice la prueba más grande. Eh, no debía de haberla hecho, pero la hice. Y yo tengo que ver si esto es verdad de esta manera también. Y lo hice. Fue como una tentación así que quise provocar porque quise averiguar algo que no voy a hablar aquí, porque es muy fuerte. Pero te voy a hablar lo que pedí. Yo desafié a un ser y a ese ser le dije, apártate y yo voy a hacer esto yo solo por mí mismo. Y entonces voy a decírselo así de manera sarcástica. Dije en un juramento que hice y en un pedido que hice a la vez. En un lugar donde yo tenía un encuentro divino. <coughs> Quiero una mujer que me ame, una mujer decente, una mujer que no me diga malas palabras, una mujer que no me discuta, una mujer que siempre me dé la razón, una mujer que me dé, que no me pida. Una mujer bella, que tenga pelo largo, que tenga una figura bonita, que me busque ya y que esté conmigo. <ríe> Cuando yo terminé de pedir eso tan absurdo, tan infantil, tan inmaduro, mi teléfono se colmó de solicitudes en Facebook. Más de 800 mujeres, de todo índole, de caras, sinvergüenzas, empresarias, amas de casa, prostitutas, decentes, casadas, no casadas, solteras, viudas, de todo tipo de mujer que puede existir en esta vida, se me llenó el teléfono y dije, ¿qué es esto, caballero? Y yo estuve un día entero indagando y mirando, hablando con ella. Yo dejé a una para última. Y dije, coño, esta mujer es rica. Y está lindísima, está buenísima. Y, hmm. No, esta no, con esta no me voy a meter por ahora. Esta la voy a dejar para último. Déjame entretenerme con, con estas cosas escaradas. Bueno, así mismo lo hice. Y esa mujer que me solicitó que, que yo le digo que rica, con tremenda casota, bien linda, bien preciosa, joven. Cuando me puse a hablar con ella, esa mujer estuvo hablando conmigo desde las 9 de la noche, la segunda vez, porque 
Le cogí la solicitud, la saludé y eso, bla, 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 y me dijo, oh, voy a cocinar, que tengo que hacer cosas. Ahorita yo te llamo si quieres, me encanta hablar contigo. Y yo, wow, mira, le caí bien. Yo tenía miedo, ¿no? Porque era una mujer poderosa, bonita, joven. Y esta no me va a hacer caso, ya esta no va a tener que hablarle con afinidad. Bueno, me llamó ella a las nueve. Me dijo, vamos a hablar hasta las diez, nada más, porque me acuesto temprano. Esa mujer estuvo hablando conmigo hasta las diez, pero del otro día. Tengo allá misma de testigo. Esa mujer a las tres semanas vino aquí a Tampa a verme. Me pagó el hotel y me dejó mil dólares. Esa mujer después me mandaba mil dólares, 700 dólares, 400, 500 dólares, todas las semanas. Esa mujer a los 10 meses me compró un carro. Tengo video y todo de ese carro. Del año. Con solo yo pedir ese deseo. Cuando yo vi que ese deseo fue tal, pero tal, como yo lo pedí, y hasta mejor, porque fue, cuando tú ves algo que tú pides en tu mente, pero en la vida real, tú lo ves superior. Eso es un chadú. Ese poder es el de un chadú. Ya no me alcanzó el tiempo, pero ya sabes, ya. ¿Quién soy yo? Versalás primero chadú y lo que somos los chadúes.